ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வாங்க பண்ணிக்கலாம் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நேற்று தொடர்ச்சி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நேற்று என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் நேற்று வந்து நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து இயல் ஒன்றில் செய்யுள் பகுதி பார்த்தோம் தமிழ் தேன் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் அதில் உள்ள இன்பத் தமிழ் அப்படிங்கிறதும் கும்மி அப்படிங்கிற ரெண்டு செயல் பகுதியை பார்த்தோம் அதோட தொடர்ச்சியை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதில் அடுத்தது ஆறாம் வகுப்பில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு உரைநடை உரைநடையில் என்ன அப்படின்னா வளர் தமிழ் அதுதான் இதோட டாபிக் வளர் தமிழ் அப்படின்னா தமிழ் வந்து எப்படி முன்னாடி காலத்திலேருந்து இப்போ வளர்ந்து வந்திருக்கு எவ்வளோ முன்னேற்றங்கள் அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த வளர் தமிழோட உள்ளதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் உள்ள சில பாயிண்ட்ஸை வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை நான் உங்களுக்கு நோட்ஸாக எடுத்து போட்டிருக்கேன் அதை தான் இப்போ இதில் பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உலகத்தில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் இருக்கா நிறையா மொழிகள் இருக்கலாம் ஆனால் அதில் வந்து தமிழ்மொழி வந்து ரொம்ப சிறந்த மொழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி உலக மொழிகள் எல்லாத்துலேயுமே இலக்கணம் இருக்குது இலக்கிய வளம் இருக்குது அதுலேயும் செம்மை மொக் மிக்க மொழி அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது எது அப்படின்னா நம்ம தமிழ் மொழி ஸோ நம்ம அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளும் பெருமையாடணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் ஸோ செம்மை மிக்க மொழினா என்ன மொழி அப்படின்னா நம்மளோட தமிழ் மொழி தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னும் அதில் நிறையா பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ் அப்படிங்கிறது ஒரு எளிய மொழி அது நம்ம பேசுகிறதுக்கும் இது பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உயிர் இருக்குது பார்த்தீங்களா உயிரும் மெய்யும் இணைவதால் தோன்றுவது தான் உயிர் மெய் ஒளிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம கீழே உள்ளதில் பார்ப்போம் உயிர்னா என்ன மெய்னா என்ன உயிர் மெய்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதே மாதிரி பழைய காலத்துலேயும் வந்து உள்ள இலக்கியங்கள் இலக்கணங்கத்தில் வந்து தமிழோட பெருமையை வந்து அப்போவே பறை சாட்டியிருக்காங்க அப்போ பாருங்கள் தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே உள்ளது அப்போ அதிலேயே நம்ம தமிழ்மொழி இருக்குது அப்படின்னா அப்போ தமிழ்மொழியோட பெருமையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து தொல்காப்பியம் நன்னூல் அப்படிங்கிற இலக்கண நூல்கள்லேயும் நம்ம தமிழோட பெருமையை சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி எட்டு தொகை பத்து பாட்டு அப்படிங்கிறது சங்க இலக்கியங்கள் அதுலேயும் நம்ம தமிழோட பெருமையை பறை சாட்டியிருக்காங்க அப்புறம் திருக்குறள் நாளடியார் அப்படிங்கிற அறநூல்கள் அறநூல்கள் எதது அப்படின்னு கேட்கூட கேட்கலாம் திருக்குறள் நாளடியார் அடுத்தது சிலப்பதிகாரம் மணிமேகங்களிலிருந்து காப்பியம் காப்பியங்கள் யாவையின் கூட உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டினாக கேட்கலாம் ஸோ நீங்கள் அது எல்லாத்தையும் சொல்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம தமிழில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பூ மலர்றதுலேருந்து முட்டாகிறதுலேருந்து அது மலராகிற வரைக்கும் உள்ள ஏழு நிலைகளுக்கும் தனித்தனி பேர் நம்ம தமிழில் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் குறிச்சிருக்காங்க அடுத்தது இதுவே ஒரு எழுத்துக்கு பல விளக்கங்கள் நம்ம தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா மா அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு எழுத்து தான் அதுக்கு என்னென்ன விளக்கங்கள் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் மரம் விலங்கு பெரிய திருமகள் அழகு அறிவு அளவு அழைத்தல் துகள் மேன்மை இது எல்லாமே மாங்குற ஒரு எழுத்து ஓகேவா ஆனால் அதுக்கான பல விளக்கங்கள் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம தமிழில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க மூணு இதாக சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இயல் தமிழ் அப்படின்னா நம்ம எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துறது தான் இயல்பான ஒரு தமிழ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இசை அப்படின்னா இப்போ இசை தமிழோட இசை மூலமாக இது பண்ணுறது வந்து அது இசைனால நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவோம் உள்ளத்தை வந்து மகிழ்விக்கும் அடுத்து நாடக தமிழ் நாடகம் மூலமாக நம்ம தமிழை இது பண்ணால் அது வந்து நம்ம உணர்வோடு கலந்துடும் ஓகேவா அதுதான் அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா தமிழ் எண்களை வந்து சில குறியீடுகள் மூலமாக சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து காணா ஒன்று ஊனா ரெண்டு இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் மாதிரி நான் சொல்கிறேன் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இதை கூட ஒரு கொஸ்டினாக உங்களுக்கு கேட்கலாம் அதாவது தமிழ் எண்கள் ஒன்றுக்கு கூறிய எழுத்துகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ நம்ம ஞாபகம் வச்சு கொடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஒன்லேருந்து பத்து வரைக்கும் ஃபஸ்ட் நம்பர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எப்படி ஒரு ஷார்ட்கட் மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி இது இன்னொருத்தவங்க போட்டிருந்த வீடியோ அதை தான் நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்னா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு ஃபார்மேட் மாதிரி கதை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னா கருணை கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு நினச்சி சு சமைச்சு ருசிச்சு நான் சாப்பிட்டேன் எங்கள் அம்மா கூப்பிட்டாங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா கருணை கொழங்கு உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்து சமைச்சு ருசிச்சு சாப்பிட்டேன்
அடுத்தது அதுலேருந்து முக்கியமான ரெண்டு மூணு லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை யார் பாடனது அப்படின்னு பார்ப்போம் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் என்று வியந்து பாடியவர் கவிஞர் பாரதியார் நல்லையா போச்சுக்கோங்க யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் அப்போ நம்ம இவ்வளோ மொழிகள் வந்து பாரதியார் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு ஆனால் அந்த எல்லா மொழியை விட தமிழ் மொழியை போல் நம்ம வந்து எங்கேயுமே காண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழோட பெருமையை வந்து அப்போவே பறைசாட்டியிருக்காங்க அடுத்தது மூத்த மொழி என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினாம் அவர் வந்து எப்போ பிறந்தா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அவள் தான் இருக்கிறதுலேயும் மூத்த மொழி தமிழ் மொழி எங்கள் தாய் அப்படின்னு சொன்னது யார் அப்படின்னா பாரதியார் அடுத்து ஒரு நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீடு வாழி வேண்டும் என்று பாடியவர் என்ன அப்படின்னா நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீடு வாழ வேண்டும் என்று பாடுவர் அதாவது ஒரு பிறந்த நாள் பாடல் இதை பாடியவர் யார் அப்படின்னா கவிஞர் அறிவுமதி அடுத்தது தொன்மை என்னும் சொல்லின் பொருள் தொன்மை அப்படின்னா பழமை ஓகேவா இதுதான் இந்த வளர்த்தமிழில் முக்கியமாக கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸு ஸோ இதை நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எப்படியே பார்த்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு இந்த வீடியோ ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் புக்கை எடுத்து படிக்க தேவையில்லை இதை பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு தன்னால் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிடும் அடுத்தது வளர்த்தமிழ் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா கனவு பழித்தது என்ன அப்படின்னா ஒரு பொண்ணு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க கனவு பழித்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அத்தைக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறாங்க அதில் என்னென்ன அவங்க அத்தை வந்து எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது எனக்கு வந்து தமிழ் படிக்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் வந்து நான் எல்லாத்துலேயும் போக முடியுமா ஜாப்க்கெல்லாம் போக முடியுமான்னு அந்த பொண்ணு பயப்படுறாங்க அதுக்காக ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க தமிழ் படித்தாலும் நம்ம எல்லா வேலைக்கும் போகலாம் நம்மளோட நம்பிக்கை தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு தான் இந்த இது என்ன அப்படின்னா ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆள் கடல் நீர் நாளி முகவாது நாள் நாளி அப்படின்னு சொன்னது யார் அப்படின்னா ஔவையார் ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆள் கடல் நீர் நாளி முகவாது நாள் நாளி அப்படின்னு சொன்னது யார் அப்படின்னா ஔவையார் அடுத்து நிலம் தீ நீர் வழி விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலில் தொல்காப்பியம் அதாவது நிலம் நீர் இது எல்லாத்தையும் பற்றி சொல்லியிருக்கிறீங்கன்னா தொல்காப்பியம் அடுத்தது கடல் நீர் முகந்த கமஞ்சூல் எலிலி கார் நாற்பது கார் காரில் வந்து கடல் நீர் புகுந்துருச்சு அப்படியா போச்சுக்கோங்க கடல் நீர் முகந்த கமஞ்சூல் எலிலி நெடு வெள்ளூசி நெடுவசி பறந்த வடு பதிற்று பத்து பதிற்று பத்து அப்போ நெடு உள்ளிசி குத்திடுச்சு அப்போ பத்து போடுறாங்க அப்படி அப்படி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது கோட் சுரா எரிந்தன சுருங்கிய நரம்பின் முடி முதிர் பரதவர் அப்படின்னா நச்சினை நரம்பு நச்சினை அப்படின்னு அப்படி வச்சுக்கோங்க தினையளவு போதா சிறுபுள் நீர் நீண்ட பனையளவு காட்டும் கபிலர் சொல்லியிருக்காரு கொஞ்சம் போதாது அந்த சிறுபுள் நீருக்கு பெரிய இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கபிலர் அடுத்தது நம்ம தமிழில் பயின்றாலும் அறிவியல் அறிஞர்கள் தமிழில் பயின்று பெரிய ஆளான அறிவியல் அறிஞர்கள் யார் அப்படின்னா மே தகு அப்துல் கலாம் இஸ்ரோ அறிவியல் அறிஞர் யார் அப்படின்னா மயில்சாமி அண்ணாதுரை இஸ்ரோவின் தலைவர் இப்போ இருக்குது சிவன் இவங்க எல்லாருமே தமிழில் பயின்றவங்க தான் நம்ம இப்போ இங்கிலீஷ் படித்தா மட்டும்தான் வந்து நம்ம முன்னேறும் அப்படிங்களா தமிழையும் படித்து நம்ம திறமையை காட்டணும் கண்டிப்பாக நம்ம முன்னேறலாம் அதுதான் இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த இலக்கணம் இது வந்து என்ன அப்படின்னா தமிழ் எழுத்துக்களின் வகை இதில் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் தமிழ் மொழியில் இலக்கண வகை யாவை அப்படின்னு கேட்டால் மொத்தம் அஞ்சு இருக்குது எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்ம வந்து எழுத்து பார்க்க போகிறோம் எழுத்து அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து ஒளி வடிவமாக சொல்லலாம் வரி வடிவமாகவும் எழுதப்படுறது தான் என்ன அப்படின்னா எழுத்துக்கள் ஓகேவா அதில் வந்து என்னென்ன எழுத்துக்கள் அப்படின்னா உயிரெழுத்துக்களும் இருக்குது மெய்யெழுத்துக்களும் இருக்குது உயிரெழுத்துக்கள் அப்படின்னா பனிரெண்டு உயிரெழுத்துக்களை எதது ஆ ஆ இ இதுதான் உயிரெழுத்துக்கள் அடுத்து மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு மெய்யெழுத்துக்கள்லாம் இக்கு இங்கு இச்சுன்னு வருது பார்த்திங்களா அதுதான் மெய்யெழுத்துக்கள் அதே மாதிரி உயிரெழுத்துக்கள்ல குறில் நெடில்னு ரெண்டு இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா ஆ அப்படிங்கிறது குறில் ஓகேவா ஆ அப்படிங்கிறது நெடில் அதே மாதிரி இ அப்படிங்கிறது குறில் இ அப்படிங்கிறது நெடில் ஓகேவா இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த குறில்லாம் எவ்வளோ மாத்திரம் வரும் நெடில்லாம் எவ்வளோ மாத்திரம் வரும் அப்படிங்கிறதுலாம் கீழே பார்ப்போம் ஓகேவா மாத்திரங்கிறது கால அளவு ஒரு இது இது பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கால அளவு ஆகுது நம்ம சொல்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறது தான் மாத்திரை அடுத்து இதில் வந்து வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் உள்ள லெட்டர்ஸ் இதை நீங்கள் ஈஸியாக போச்சுக்கும் வள்ளினம் கசட தபர அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா வள்ளினம்னா கசட தபர அப்போ இக்கு இச்சு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெல்லினம்னா ஞனன நமன ஓகேவா இது நம்ம சொல்கிறதுக்கு
வலினம்னா கசட தபர மெலிலம்னா கணன நமன இடை நம்னா இறல வளல இப்படி ஆபு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து மெய் எழுத்துக்கள் எப்படின்னா அரை மாத்திரை அதை கிஞ்ச இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா அரை மாத்திரை அடுத்தது மாத்திரையில் ஆ ஆன்னு சொல்கிறோம்ல அதோட மாத்திரை ஒன்று ஆ அப்படிங்கிறது நெடில் இருந்தால் அதோட மாத்திரை வந்து ரெண்டு ரெண்டு மாத்திரை அளவு கால அளவு வந்து அது ஒழிக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது உயிருமை உயிருமை எழுத்துக்கள் அப்படின்னா உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்து வருது பார்த்திங்களா அதுதான் என்ன அப்படின்னா உயிர்மை எழுத்துக்கள் எடுத்துக்காட்டு நம்ம எப்படி சொல்லலாம் உயிரெழுத்துக்கள் ஆ ஓகேவா ப்ளஸ் மெய்யெழுத்துக்கள்ங்கிறது இக்கு அப்போ ஆ ப்ளஸ் இக்கு சேர்றது தான் கா அப்போ அதுதான் உயிர்மை எழுத்துக்கள் ஓகேவா மெய் எழுத்துக்கள்லாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுதான் இப்போ உயிரும் ப்ளஸ் மெய்யும் சேர்ந்து என்னது பதினெட்டு ப்ளஸ் பன்னிரெண்டு முப்பது எழுத்துக்கள் தான் உயிர்மை எழுத்துக்கள் அடுத்து இன்னொரு எழுத்து என்ன அப்படின்னா ஆயுத எழுத்து அதான் இது வந்து எவ்வளோ மாத்திரை அளவு ஒழிக்கும் அப்படின்னா அரை மாத்திரை ஓகே நண்பர்களே நம்ம இப்போ ஆறாம் வகுப்பில் இயல் ஒன்று ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இதை நீங்கள் ஒரு தடவை இந்த வீடியோவை நல்லா பாருங்கள் அடுத்தது இயல் ரெண்டு அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க நன் நன்றி நண்பர்களே